आज आपने सुनबें जे एस फ्लेचर द आदार सेंस कहनी अवलम्बने कबर प्रेत ओनलि ऑन रेडियो मिलन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम डु लाइक शेयर एंड सबसक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फर मोर अडियो स्टोरेज एंड प्रेस द बेल आईकन फर नोटिफिकेशन आजकल गल्पे अभिनय कर दीपक एवं सायन नाट्यरूप दान चिन्मय पोस्टर एंड पब्लिसिटी डिजाइन डिवाइन कमेडी समग्र परिचालना और धनी परिकल्पना सायन शुरू हे एस फ्लेचर दर सेंस गल्पर अवलम्बने कबर प्रेत दिन एकुशे अक्टोबर आज ता स्नेह भरे बोलें तर अनिच्छा सत्वे आगामीकाल डर स्क्राइबर बाड़ी जो जतदिन ना पर्त सुखी तत्वधने थकते सुस्थ हो भगवान उन्नीस बचर एक सुस्थ ऐलर सर को तफात नहीं जत दूर मन है सत बचर बस एक बार हाम कबले पड़े और कैक बचर आगे सामान्य लाल लाल फुसकुड़ी सह एक जर हो कखो को रोग है तबुओ सुस्था मजे माझे मन ये परोपकारा देखान एक अभिनय ता आसले बोलते चेन जी होक ना क्यों जत ना पर्त अन्न डर कथा बोलें एवं डर स्क्राइबर का शिवर हन जो सुस्थी तीन पर्त डर स्क्राइबर का थकते है यसल सत्य मजे माझे हमार मन ये क्रमे क्रमे निसंगे छोटो बड़ हो सत्य कथाटा बला है ना बाच्चा सत्य कथा बलाटा जतटा सोजा बड़े का तटाई कठिन से भलो भाव बुझते आरम्भ कर बदले जदि गार्डियन एवं तर स्त्री बोलत एंगा के क्षमा कर डरा बुझते पे तुम बोध शक्ति जा हवा उचित ता नय डर स्क्राइबर एक विशिष्ट मानसिक चिकित्सक चिकित्सा करबार बस भलो लगत सत्य जदि ता पागल मन करतारा क्या से कथा बोलते पर सेटाई ता कर पागल नई हम एक बार नय हजार बार देखे दो बचर आगे आल्टानसियल थे मान लंडने आसार पर मेल में तमशा देखार मत लोक दिखे तक ते मुख देखे तरह बिहल दृष्टि धरा पड़े तर भ्रू कूचके उठे ठोटगुल मानी बैगर मुखर मत आस्ते आस्ते चुप से जाए जदि ता भावे तरह देखीना ता परस्पर दिखे तक नीरबे माथा नाड़े और दीर्घास फेले कख जे आर से आल्टानसियल कन्न पहाड़ देखते पा क्या पागल मन करार पेचने तर तीनटे बेपार नजरे पड़े प्रथम खूब निर्जनता पचंद करी सब समय एका थकते भलि और एक हल्की खूब चिंता करी जेमन खूब पढ़ाशनो करी कख चिंत भ्रू कूचके उठे कख आपन मने हासि आर कख तर दिखे तक चित उठी जख रतर खावर पर मेजर कैनेडी टाइम्स मैगजीन पढ़ें और मिसेस कैनेडी बोना के लिए व्यस्त थकें तक हमारे यकम व्यवहार तर का अद्भुत लागे यो एक कारण होते को चिंता मजा पे तई खूब जोरे हासते थी और हासब ना क्यों जो क्यों को मजार बेपार देखे भावे तक कि से हसे ना और ठीक से ही समय मिस्टर कैनेडी हठात बी फेले चेयर थे लाफिए उठें 
वास्तविक भाई जाके लाफिए उठा बोले ठीक तेमनी लंडने एम अनेक लोकर संगे देखा जरा एकटू आधटू हासिर इंगित पेले ही हासते थे यही हल प्रधान दुटो कारण और तृत्य कारणटा हम तर डर दो एक बार बोले माझे माझे एम कि देखी जा साधारण मानुषे देखते पाए ना जेमन प्रथमवार अल्टना सीएले प्राय कूड़ी बार मत अशर प्रेत देखे तरा दिखे एम भाव तक थकत जान मिथ्ये कथा बोल एक अद्भुत अस्वस्ती नहीं तकते नामार दिखे हमार वृद्धा नार्स मार्गरेट लैंग बाबार पुरानो चाकर डुगल्ड ग्रायम के सब बोल तर मध्य कोवर्तन क्यों कख देखते पेतम ना मन हत सब कथा बलार अर्थ उपलब्धि करते चेष्टा कर गार्डियन का पागला गारदे पाठान कथाटा शुने चोखर सामने शैशव थे किशोर हो बस पर्त समस्त घटना भेसे उठे बेचारा गार्डियन तर से मिलिटारी मेजाज और तर स्त्री कान्नार जोरे मुखे कथा पर्त आसा देखे हमें एकटू जान अबाक स्टार्दन पर्वतमाल मध्य अल्टाना सेल सब चे निर्जन संकीर्ण उपत्यका रेलवे दिक्कटाई मात्र बड़ पथ से जाबा एंगस माइकटार ठीक मत बसे मा के विखने बसबाज करते ग जन्मे ठीक पर मारा जा बी पढ़ते खूब भलोबाजत मा मारा जावर पर दिन रत बुक कूचे पड़े थकत डुगल ग्राम सहाज्ये मार्गरेट लैंग मानस कर तुले कि हाँटते शेखार पर यह प्रकृति हमार सत्यार नार्स और माँ हो उठे उन्मुक्त परेश हमें जेको जगह सारा दिन धरे बस पारतम नील उन्मुक्त आकाशर दिखे तक प्रकृतर नाना रकम विचित्र शब्द शुने झोपझाड़ लता गुलमर गंध शुके सन्तुष्ट थकतम किंतु हमारे स्मृति रोमंथने कि मन करते कखी से जिन देखा शुरू कर लम जा साधारण मानूष देखते पाए ना जा देखत भय कख पाई से सब देखी तब अनेकटा समय अंतरे हमार सतर बचर बस बाबा मारा गलन एक जो दुसम्पर्क आत्मय मेजर कैनेडी हमार गार्डियन हलन एकुश बचर बयस पर्त संगे थकते हे आज हम बेजवाटर से मेजर कैनेडिर बाड़ी हमार घर बस डायर कथा लिखी कल थे उम्बलडन कमने डर स्क्राइवर संगे थकते है आज डायर एक लिखी कारण आम जत दूर जान आज ही हमार सम्पूर्ण स्वाधीनतार शेष दिन यब प्राइट पागलागारो दे नियम ता ठीक जानिना तेईस अक्टोबर गतकाल दोपुरे डर उन्कनसनर संगे डर स्क्राइवर बाड़ी एस मेजर कैनेडिर बाड़ी थार समय शेष कैक दिन ये डर उन्कनसन के प्राय देखते आसत कैनेडी परिवार संगे हमारे विच्छेद ठीक जान ऐले स्कूल बोर्डिंग जावर मत मेजर कैनेडी अंत छबार संगे हैंडशेक कर मिसेस कैनेडी साराक्षण केंदे ही गे बेजवाटर थे उम्बलडन आसार पथे और डर उन्कनसन फुटबल खेला नहीं अनेक कथा जानते पे अक्सफोर्डर ब्लू बचर टाइम मुहूर्ते भूले गे ठीक उम्बलडन कमने नामार आगे हमार मन हो डर उन्कनसनर संगे हमार सरसर कथा बला उचित अच्छा सर आपनी कि डर गर्डन और मेजर और मिसेस कैनेडिर संगे एकमत 
যে আমি পাগল আমার মনে হয় ডক্টর স্ট্রাইপারের কাছে কয়েক মাস থাকলেই তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে ওনার কথা শুনে আমি বেশ অবাক হলাম আচ্ছা এক কথায় যখন সত্যিটা বলা এত সহজ তখন লোকেরা সেটা এড়িয়ে যায় কেন কেন যে তারা বলতে পারে না আমি নিজেও সেটা মাঝে মধ্যে ভেবে পাই না বুঝলে যদি একজন লোকের নিজের ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও কোনো গুণ বা ক্ষমতা পেয়ে থাকে যা ধরুন বেশিরভাগ মানুষেরই নেই তারা সেই গুণ বা ক্ষমতাকে অদ্ভুত বলে ভাবে কেন তিনি এ ব্যাপারে না জানার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন আমি আর কিছুই বললাম না আমার মনের মধ্যে চলতে থাকা নানা রকম চিন্তায় ডুব দিলাম কিছুক্ষণ পরে বললাম আমি কি ভাবছি জানেন স্যার সেই মধ্যযুগীয় চিকিৎসকদের মতো আপনিও কিভাবে প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখাতেন যদি কোনো শক্তিশালী রাজা বা রাজনীতিবিদ চাইতেন তাদের কোনো শত্রুর হাত থেকে তাকে বাঁচাতে এবং তারা যদি তাদের পাগল বলে ঘোষণা করে অন্ধকার কোনো ঘরে কিংবা গুপ্ত কক্ষে রেখে দেওয়ার জন্য বলতো তাহলে আপনি তুমি ডক্টর স্কাইবারের বাড়িতে কোনো অন্ধকার ঘর দেখতে পাবে না হ্যাঁ এই যে এসে গেছি তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে আমি চারিদিকে দেখতে লাগলাম একটা পুরনো ধরনের লাল ইটের বাড়ি চারিদিকে লতানো গাছ দিয়ে পাঁচিল ঢাকা সবুজ লনের মাঝে বাড়িটা দাঁড়িয়ে নানা ধরনের ফুল গাছ দিয়ে ঘেরা শরতের ফোটা ফুলে গাছগুলো ভরে গেছে গারুদের মতো কিছু আছে বলে সন্দেহ হলো না তার বদলে কেমন যেন মুক্তি আর স্বাধীনতার রূপ ফুটে উঠেছে প্রথম দর্শনেই জায়গাটা আমাকে বেজওয়াটের সঙ্গে তুলনা করতে বাধ্য করল ডক্টর স্ক্রাইবার বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি কম বয়সী লোক বোধ হয় পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ বছর বয়স লম্বা স্বাস্থ্যবান চওড়া কাঁধ গায়ের রং খানিকটা তামাটে ধরনের এবং চেহারায় একটা হাসি খুশি ভাব তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো পেশাদার ক্রিকেটার তার পোশাক আশাক কোনো ক্রিকেট প্লেয়ারের সাজগোজের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় তিনি যে কোনো প্রাইভেট পাগলাগারোদের মালিক হতে পারেন সেটা যেন আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাকে ওয়েলকাম করলেন তারপর ডক্টর উইনকিনসন আমাকে বাড়িটা আর বাগানটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগলেন কেবল বাড়ির কয়েকজন চাকর এবং মালিকে লনের শুকনো পাতা পরিষ্কার করতে দেখা ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেলাম না এই ব্যাপারটা দেখে আমি কিছুটা বিস্মিতই হলাম ফিরে এসে আমি জানতে চাইলাম আচ্ছা স্যার বাকিরা কোথায় বাকি বাকি কারা মানে আপনাদের ওই বাকি পাগল লোকেরা আমাকে তো এখানে পাঠানো হয়েছে কারণ কেনেডি পরিবারের সবাই এমনকি ডক্টরও মনে করেন আমি পাগল আরে ইয়াং ম্যান ছাড়ো ছাড়ো সব ছাড়ো এখানে ওরকম কেউ নেই শুধু তুমি আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট পোলার্ড যে একজন খুবই বিশ্বস্ত এবং আমার কিছু কাজের লোক তুমি এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তোমার সাথে যদি আমি কখনো সময় কাটাতে না পারি সে দোষটা আমার এরপর আমরা গল্ফ খেলার কথায় চলে গেলাম আজ তার রোগী দেখার বৈশিষ্ট্য দেখে তার বেশ ভালোই নামডাক আছে বলে মনে হলো আমার আমরা সন্ধে নামার আগে পর্যন্ত পুরো চক্রটা খেলার সময় পেলাম তিনি আমাকে দুই একে হারালেন সাতাশে অক্টোবর এখনো পর্যন্ত এখানে এসে পাঁচ দিন কেটে গেছে এখনো পর্যন্ত আমি এখানে বেশ সুখেই আছি এই বাড়িতে এবং ডক্টর স্ক্রাইবারের সঙ্গে জীবনটা বেশ আনন্দেই কাটছে আমার মনে হয় যত লোকের সঙ্গে আমি মিশেছি তাদের থেকে ইনি সম্পূর্ণ আলাদা আমি প্রায়ই তার সঙ্গে তার গরিব রোগীদের দেখতে যেতাম তাদের সমস্ত নালিশ তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন তবে এর অর্থ কিন্তু এটা নয় যে তিনি তাদের নিয়ে ঠাট্টা করেন 
আসলে তিনি সংক্রামক ব্যাধির মতো তার নিজের প্রফুল্লতা দিয়েই সেই সব রোগীর সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেন তিনি সত্যিই একজন মহৎ লোক গত রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আমি তার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলছিলাম কিন্তু কিভাবে জানি না নানা কথা বলতে বলতে লোকেরা আমার মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কি বলে সেই কথায় এসে পৌঁছলাম আমরা খেলা বন্ধ করে বসে পড়লাম এই প্রথম আমি তাকে আমার গুণের ব্যাপারে সব কিছু খুলে বললাম দেখুন আমি কিছু দেখেছি বিশেষ করে আডানা সোনেকের চার্চে একজন কেরানির প্রেতাত্মা অবশ্য সে যদি প্রেতাত্মা হয় তবেই আমার এই কথা শুনে তিনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না এমন ভাব একদমই করলেন না যেমনটা মেজার কেনেডি করতেন আবার ডক্টর উইনকেনসনের মতো তাচ্ছিল্য ভরে মাথাও নাড়লেন না তিনি আমার সমস্ত কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে আমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করলেন আমার সম্বন্ধে নানা কথা বা আমি কাকে বা কোন জিনিসকে ঘৃণা করি এই রকম প্রশ্ন নয় বেশ বিচক্ষণের মতো প্রশ্ন আমি বললাম জানেন সেগুলো কিন্তু কোনো প্রবঞ্চনা নয় আমি সত্যি দেখেছি সেগুলো সত্যি নিজের চোখে দেখেছি আপনি আমায় বিশ্বাস করেন হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি দেখো এখানে থাকাকালীন তুমি যদি কিছু দেখো ঠিক সেই সময় তখনই আমার কাছে এসে জানাবে চলো ঘুমোতে যাওয়ার আগে আর একদান খেলা যাক চৌঠা নভেম্বর আমি এই পুরনো বাড়ির ভেতরে এবং বাইরে বেশ একটু উৎসাহিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং চারিদিকটা ভালো করে দেখছিলাম দুদিন আগে ডক্টর স্ক্রাইবার বলেছিলেন এই বাড়িটা প্রায় একশো বছর বা তারও আগে এক বিখ্যাত কূটনীতিবিদের বাড়ি ছিল আমার মনে হলো এটা জর্জ সম্রাটদের রাজত্বের গোড়ার দিকে তৈরি একটা সুন্দর বড় ঘর ছিল এর ভেতরের ঘরগুলো বেশ বড় বড় অনেকগুলো দেওয়ালে উঁচু পর্যন্ত ওক কাঠের প্যানেল করা একটা ঘর আগে যেটা লাইব্রেরি ছিল এখন ডাইনিং রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে অন্য ঘরের থেকে সেটাই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে এ ঘরে বাগানের দিকে মুখ করে চারটে উঁচু জানালা রয়েছে খুবই অদ্ভুত অথচ বেশ মনোরম পুরনো ওক কাঠের ফার্নিচার রয়েছে কিছু যেগুলো ডক্টর স্ক্রাইবার তার পেশায় যুক্ত একজন পূর্ববর্তী লোক ডক্টর টারেলের কাছ থেকে নিয়েছিলেন যিনি ডক্টর স্ক্রাইবারের কথা অনুযায়ী একজন চতুর লোক ছিলেন ফার্নিচারগুলো এই ঘরের রূপ এবং বৈশিষ্ট্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে ওই যে ওই ওই ফায়ার প্লেসের কাছে লম্বা ওক কাঠের বেঞ্চিটা রয়েছে শীতের ঠান্ডায় ওখানে বসে আগুন পোহাতে বেশ ভালো লাগবে সতেরোই নভেম্বর গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে সেই গতানুগতিক এবং নিরস ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে যে ব্যাপারটা নিরস সেটা অন্যের কাছে অস্বাভাবিক ঘটনাটা হল আমি আবার সেই বোধশক্তি অনুভব করছি যা অন্যদের কাছে অদ্ভুত এবং সেই অনুভূতিটারই প্রকাশ ঘটেছে শেষবার প্রায় পাঁচ বছর আগে এমনটা হয়েছিল যখন ডালনারেসি চার্চের কাছে আমি পরিদের দেখেছিলাম গতকাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি একা ডাইনিং রুমে লম্বা বেঞ্চটার এক কোণে বসেছিলাম সেই সময় ডক্টর স্ক্রাইবার লন্ডনে গেছেন এবং মিস্টার পোলার্ড রোগী দেখতে গেছেন ফায়ার প্লেসের আগুন ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো ছিল না আগের দিন ডক্টরের স্টাডি রুম থেকে একটা পুরনো অদ্ভুত ধরনের বই পেয়েছিলাম লাঞ্চ খাওয়ার পর থেকে বেশিরভাগ সময় এই বইটা পড়েই আমি কাটাচ্ছি চোখ বন্ধ করে গদিতে হেলান দিয়ে বসে আছি ভাবছি আমি কি পড়লাম আর অনুভব করছি অল্প আলোয় ছায়াময় ঘরের শান্ত পরিবেশ হঠাৎ আমার মনে হলো আমি যেন একা নই 
বোধ শক্তিটা এতটাই প্রবল এবং গভীর যে পুরো এক মিনিট আমি নিধর হয়ে গেলাম অবশেষে আমি চোখ খুললাম এবং নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম আমি আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি দেখলাম আমার থেকে কয়েক ফুটের ব্যবধানে বড় কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আমারই বয়সী বা আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় এক যুবক লম্বা সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে থাকা একটা অশরীরি প্রেতাত্মা তার পোশাক পরিচ্ছদ আধুনিক কালো কোট ওয়েস্ট কোট এবং স্ট্রাইপ দেওয়া ট্রাউজার হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইটান ছেলেদের মতো ভঙ্গি এবং কিছুটা জড় সড় ভাব মাথাটা সামনের দিকে কিছুটা ঝুলে রয়েছে তার প্রথমে আমি তার মুখটা দেখতে পাইনি কিন্তু একটু ঘুরতেই আলোর আভাটা মুখে পড়ল আর তখনই আমি বুঝতে পারলাম আমি ভূত দেখছি তার চেহারাই প্রমাণ করে সে বছর উনিশের একজন তরুণ একটা দুঃখী অশান্ত মুখ মুখের ওপর উদ্বিগ্ন কষ্ট হতাশার ছাপ পরিস্ফুট এবং এবং অদ্ভুত সেই ছাপ অনেকটা বুড়োদের মতো খুব একটা পরিষ্কার মুখ নয় চিবুক ছোট এবং কৃষ ঠোঁট দুটো মনোরম কিন্তু দুর্বল আর চোখ দুটো বড় এবং নীল চেহারায় ছোটদের মতো একটা ভীতির প্রকাশ পাচ্ছে আমি নিষ্পন্দ হয়ে বসে দেখছি তাকে মূর্তিটা কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে কার্পেটের ওপর চলাফেরা করল তারপর আস্তে আস্তে জানালার কাছে হেঁটে গিয়ে খানিক্ষণ বাইরের বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখল তারপর আবার কার্পেটের ওপর ফিরে এল সেখানে মিনিট খানেক সময় কাটিয়ে শেষে ঘর পেরিয়ে দরজা খুলে দিল সেই মুহূর্তে আমার মনে হল তার পিছু নেওয়া দরকার আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম চাকরেরা হল ঘরে তখন আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং হল ঘরটা সম্পূর্ণ আলোকিত কিন্তু হল ঘরে ঢুকতেই আমি দেখলাম সেই ঘর খালি সেখানে কোনো মূর্তি নেই গত রাতে বিলিয়ার্ডস খেলা শেষ হওয়ার পর আমি ডক্টরকে সব কথা বললাম তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার সব কথা শুনলেন তারপর বললেন অ্যাঙ্গাস তুমি যদি আবার এই প্রেতাত্মাকে অথবা যাই হোক না কেন দেখো সে কথা তখনই আমাকে বলতে ভয় পেও না কেমন বাইশে নভেম্বর আজকে সেই তরুণ যুবকের প্রেতাত্মা আমি আবার দেখেছি তাকে প্রথম দেখেছিলাম আজ থেকে ছদিন আগে আজ বিকেলবেলা রাস্তার দিকে একটু বেরিয়েছি আর ঘুরতে ঘুরতে উইম্বলডন চার্চের কবরখানায় এসে উপস্থিত হয়েছি খানিকটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই হাঁটছিলাম কবরের ফলকগুলো দেখছি আর ভাবছি যদি তাদের কোনো অসাধারণ নাম বা অদ্ভুত ধরনের লিপি দেখতে পাওয়া যায় ঠিক সেই সময় হঠাৎ আবার আমি সেই প্রেতাত্মাটা দেখলাম চার্চের পূর্ব দিকের শেষে একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে ঠিক আগের মতোই পোশাক এবং আগের মতোই একটু ঝুঁকে হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো মুখেও সেই একই রকম দুঃখ কষ্ট ভরা একটা ভারাক্রান্ত বিউহল ছাপ বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটো একবার কবরের দিকে আর একবার কবরের মাথার দিকে দেখছে মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা পড়ার বা দেখার চেষ্টা করছে সে তারপর সমস্ত কবরখানায় সে চোখ বোলাতে লাগল আমি কাছে এগিয়ে গেলাম যে কবরের কাছে প্রেতাত্মাটা দাঁড়িয়ে ছিল সেই কবরের প্রস্তরখণ্ডের ওপরের লিপির দিকে তাকালাম লিপিটা দেখার জন্য আমি প্রেতাত্মাটার কয়েক ফুটের মধ্যেই এগিয়ে গিয়েছিলাম আমার মনে হলো সে যেন আমাকে দেখছে যেমন উদাসীনভাবে একজন অচেনা অজানা মানুষের দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকে 
খানিকটা সেই রকমই লিপিটা ছোট এবং বেশি কারুকার্য করা নয় তাতে লেখা ছিল এখানে মেজর জেনারেল স্যার আর্থার ডেভন হোম কে সি সি সাহিত্য রয়েছেন জন্ম পনেরোই জানুয়ারি আঠেরোশো একত্রিশ মৃত্যু চৌঠা অক্টোবর আঠেরোশো বিরানব্বই তার স্ত্রী ফ্লোরেন্স জর্জিয়ানাও এখানে সাহিত্য রয়েছেন জন্ম এগারোই সেপ্টেম্বর আঠেরোশো চৌত্রিশ মৃত্যু সাতই ফেব্রুয়ারি আঠেরোশো তিরানব্বই তাদের একমাত্র পুত্র ইভরার্ডের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জন্ম বারোই অগাস্ট আঠেরোশো চুয়াত্তর মৃত্যু তেইশে জুলাই আঠেরোশো তিরানব্বই ইউডিক্সওয়াল সুইডেন যেখানে সে সমাহিত যখন আবার প্রেতাত্মার দিকে ফিরে তাকালাম তখন সেই প্রেতাত্মা অদৃশ্য আমি সোজা ডক্টর স্ক্রাইবারের বাড়িতে ফিরে এলাম এবং ঘটনাক্রমে সেই সময় তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম এই দ্বিতীয়বার প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথা আমি তাকে বললাম তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন অবশেষে কোনো মন্তব্য না করে আমাকে তার সঙ্গে বাগানে যেতে বললেন তিনি আমাকে বাগানের মালির কাছে নিয়ে গেলেন মালির বয়স খুব বেশি এবং বহুদিন হল সে এখানে কাজ করছে তাকে বললেন গ্রেকসান তুমি এখানে বহুদিন বাস করছো তাই না সেই ছেলে বেলা থেকে স্যার প্রায় পঞ্চাশ বছর হবে মেজর জেনারেল স্যার আর্থার ডেবেনহামের নাম কখনো শুনেছ ওই বুড়ো জেনারেলের নাম স্যার শুনেছি বই কি তিনি তো এখান থেকে অর্ধেক মাইল দূরে থাকতেন আমি তাদের সবাইকেই জানি তার একটা ছেলে ছিল ইভরার্ড লেডি ডেবেনহাম মারা যাওয়ার পর এই এখানে এই বাড়িতে আপনার আগের ডক্টর ট্যারেলের সঙ্গে কয়েক মাস বসবাস করেছিল সে আর ডক্টর ট্যারেল এবং সে কন্টিনেন্ট ঘোরার সময় ওই মিস্টার ইভরার্ড মারা যায় স্যার ও কি হয়েছিল মিস্টার ইভরার্ডের কি হয়েছিল স্যার তা তো আমি বলতে পারবো না তবে দেখে মনে হতো তার স্বাস্থ্যের খুব দ্রুত অবনতি হচ্ছিল সে ক্রমশ যেন কেমন দুর্বল আর ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল স্যার ডক্টরের সঙ্গে থাকার পর থেকে তার শরীর আরও খারাপের দিকেই যাচ্ছিল তাই তারা বিদেশে গেছিলেন যদি কিছু উপকার টুপকার হয় এই ভেবে আর কি আচ্ছা সে ডক্টর টারেলের সঙ্গে কেন ছিল তার কি নিজের কোনো আত্মীয় ছিল না যেখানে গিয়ে থাকতে পারে তা তো জানি না স্যার তারা বলতো তাদের কোনো আত্মীয় পরিজন নেই ওই ডক্টর টারেল বুড়ো জেনারেলের চিকিৎসক ছিলেন এবং তার স্ত্রীরও কাছাকাছি ওই তিনি একমাত্র তাঁদের বন্ধু স্থানীয় ছিলেন আর কি আর তারা একটু বিচিত্র ধরনের ছিল স্যার ওই বুড়ো জেনারেল এবং লোক বলতো ওনার স্ত্রী নাকি খানিকটা খাম খেয়ালি ধরনের ছিল জেনারেল কি ধনী ছিলেন তিনি প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন স্যার সব সময় ওই একই রকম তবে হ্যাঁ তার অনেক গাড়ির শখ ছিল আরও নানা রকম সব শখ টক ছিল ডক্টর স্ক্রাইবার গ্রেগসেনকে আরও কিছু প্রশ্ন করে ফিরে গেলেন কিন্তু সেই থেকে আমি গ্রেগসন এবং বাড়ির পরিচারকদের নানা রকম প্রশ্ন করতাম তাদের বর্ণনা অনুযায়ী ইভরার্ড ডেবনহামের প্রেতাত্মাকেই আমি দেখেছি বলে আমার মনে হল আঠাশে নভেম্বর প্রায় ছ দিন কেটে গেছে আমার মনে হয় মেজর কেনেডিও কি এখন বিশ্বাস করবেন যে আমার সাধারণত অদৃশ্য কিছু দেখার অদ্ভুত একটা শক্তি আছে গতকাল বেলা দুটো নাগাদ যখন ডক্টর স্ক্রাইবার মিস্টার পোলার্ড আর আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে বসেছিলেন তখন হঠাৎ আমি সেই প্রেতাত্মাটাকে আমাদের ডাইনিং রুমে দেখতে পেলাম সে খুব নিঃশব্দে সেখানে উপস্থিত হল তার অবস্থা এখনও সেই আগের মতোই সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে থাকা 
কিন্তু ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে থেমে গেল এবং কেমন যেন অস্থিরভাবে এদিক ওদিক দেখতে লাগল তার মুখের ভাব আগের থেকে আরও উদ্বিগ্ন এবং অস্থির তার দৃষ্টিতে হতাশার ছাপ স্পষ্ট আমার সঙ্গীরা আমাকে ছুরি আর কাঁটা চামচ টেবিলে রেখে এক দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন কি হয়েছে সে আবার এসেছে এখানে মিস্টার পোলার্ড এতদিনে এই ঘটনার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় এসে আপনার এবং দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে কোথায় যাবে সে জানে না বা কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যেন কোনো একটা জিনিস বা কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে খুব ভালো তুমি ওর উপর নজর রাখো আর আমাদের বড় কি কি ঘটছে আমি তখন প্রেতাত্মার গতিবিধি তাদের বলতে লাগলাম সে এখন হেঁটে জানা লাগে গেল সেখানে দাঁড়িয়ে বাগান দেখছে এখন সে আগুনের কাছে কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন দেখছে এখন সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওকে ফলো করো আমরা তিনজনেই টেবিল ছেড়ে প্রেতাত্মাকে ঘরের বাইরে অনুসরণ করতে লাগলাম এবার সে আর অদৃশ্য হল না তার পরিবর্তে সে হল ঘরের ভেতর দিয়ে ডান দিক ঘুরে ডক্টরের স্টাডি রুমে গেল এখন সে কি করছে অ্যাঙ্গাস আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকতেই ডক্টর কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনার চেয়ারের দিকে তাকাচ্ছে মনে হচ্ছে আগের চেয়ে আরও বেশি বিউ হল সে এবার সে ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে ওই ম্যান্টল পিসের ওপর কি যেন একটা খুঁজছে এখন সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ভালো করো ভালো করো প্রেতাত্মাটা হলের ভেতর দিয়ে প্রথমে বাগানে গেল আমরা তিনজন তার খুব কাছাকাছি ঘুরছি দরজার বাইরে সিঁড়ির ওপর সে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো খুব মনমরা দেখাচ্ছে তাকে তারপর আস্তে আস্তে বাগান পার হয়ে লনের মাঝখানে দু একবার ঘুরল যখন সে আরও ঝুঁকে পড়েছে এবং তার মাথাটা সামনের দিকে এমনভাবে ঝুলে পড়ল যেন কোনো কষ্টে ব্যথা পাচ্ছে সে হঠাৎ সে ঘুরে একটা সরু পথ দিয়ে এগোতে লাগল যেখানে বাগানের সমস্ত আবর্জনা ফেলা হয় আমি তার গতিবিধি আমার সঙ্গীদের বলতে লাগলাম সেই সরু পথটা দিয়ে সে সামার হাউসের দিকে যাচ্ছে এবার সে সামার হাউসের ভেতরে ঢুকল সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে যেন আরও বেশি হতাশ দেখাচ্ছে সে এখন কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছে দেখছো সে চলে গেছে অদৃশ্য হয়ে গেছে এ সম্পর্কে তোমার কি ভাবনা পোলার খুবই অদ্ভুত ব্যাপার বিচিত্র এর বেশি কেউ কিছুই বললেন না এবং তারা একসঙ্গে দুজনেই বেরিয়ে গেলেন ঘণ্টাখানেক পরে তারা আবার ফিরে এলেন সঙ্গে একজন ছুতোর ও তার সহকারী এবং আরও দুজন লোক যাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা মাটি খোঁড়ার মজুর ডক্টর স্ক্রাইবার আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন এবং তিনি আমাদের সামার হাউসে নিয়ে গেলেন সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি ছুতোরকে বললেন আমি এই জায়গাটা খুঁড়তে চাই তোমাদের এই কাজটাই করতে হবে এবং আমি যতক্ষণ না বলবো ততক্ষণ তোমরা থামবে না চলো 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 এখনই শুরু করো ছুতোর ও তার লোকেদের মেঝেটা খুঁড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না কারণ চৌকো পাইন কাঠ দিয়ে তৈরি মেঝের অংশগুলো খুব সহজেই সরানো যায় তারপর তারা নিচের মাটিটা খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করল এই ভয়ঙ্কর অনুসন্ধানের বিবরণ আর বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না আমরা একজন তরুণের মৃতদেহ পেলাম যার প্রেতাত্মা আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি এর পোশাক পরিচ্ছদ ঠিক আমার দেখা প্রেতাত্মার মতোই গ্রেগসন তৎক্ষণাৎ সেটা ইভরাট ডেভেনহামের মৃতদেহ বলে শনাক্ত করল 
ডক্টর স্ক্রাইবার স্বরাষ্ট্র দপ্তর পুলিশ এবং করোনারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিরিশে নভেম্বর করোনারের অনুসন্ধান সবেমাত্র শেষ হয়েছে এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অভিজ্ঞ একজন ডাক্তার বললেন যে ইভরার ডেভনহামকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল এই তথ্য জানতে পেরে জুরিরা ডক্টর টারেলের বিপক্ষে ইচ্ছাকৃত হত্যার রায় দিলেন করোনারের অনুসন্ধান থেকে জানা যায় মেজর ডেভনহাম এবং মিসেস ডেভনহামের মৃত্যুর পর তার ছেলে ইভরার্ড ডেভনহাম যদি অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায় তাহলে মেজর ডেভনহামের যাবতীয় সম্পত্তি ডক্টর টারেলের হয়ে যাবে আমরা শুনেছি ডক্টর টারেলকে এডেনবারা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডক্টর স্ক্রাইবারকে সেই বাড়িটা বিক্রি করে তিনি সেখানেই বসবাস করতেন একুশে মার্চ সেই ঘটনার পর মাস কয়েক কেটে গেছে আজ বিকেলে আমি ইতালির এলাসিওতে পৌঁছলাম এখানকার ইংরেজি নিউজ পেপারে দেখলাম গত সপ্তাহে ওয়ান্সওয়ার্থ বন্দিশালায় ডক্টর টারেলের ফাঁসি হয়েছে এবং ফাঁসির আগে তিনি তার অপরাধ স্বীকার করে গেছেন এছাড়াও অন্য লেখার মধ্যে যেভাবে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এই অপরাধের আবিষ্কার করা হয় সেই ব্যাপারেও উল্লেখ রয়েছে কিন্তু সেসব আমার কাছে একেবারেই অদ্ভুত নয় এতক্ষণ আপনি শুনছিলেন জে এস ফ্লেচারের দ্য আদার সেন্স কাহিনী অবলম্বনে কবরের প্রেতাত্মা অনলি অন রেডিও মিলন নাইনটি পয়েন্ট ফোর এফ এম ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ফর মোর অডিও স্টোরিজ অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশন ডক্টর উইনকিনসন এবং ডক্টর স্ক্রাইবারের চরিত্রে দীপক অ্যাঙ্গাস এবং অন্যান্য ভূমিকায় সায়ন নাট্যরূপ দান চিন্ময় পোস্টার অ্যান্ড পাবলিসিটি ডিজাইন ডিভাইন কমেডি সমগ্র পরিচালনা এবং ধ্বনি পরিকল্পনা সায়ন আগামী সপ্তাহে আরও একটা নতুন গল্প নিয়ে হাজির হব আমরা শুনতে থাকুন রেডিও মেলন নাইনটি পয়েন্ট ফোর এফ এম